சூப்பர் இப்போ போன வீடியோவில் டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டமில் இருந்து பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் ஏன் தேவை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுத்தோம் ஒரு ஆசை கொடுத்தோம் டெல்லியில் இருக்காப்பில் ஒருத்தர் சென்னையில் இருக்கார் இன்னொருத்தர் ஒரே ஒரு ஒயர் தான் இருக்குது அவங்க ரெண்டு பேரையும் கனெக்ட் பண்ணி அப்போ அவர் அஞ்சுங்கிற நம்பர் அனுப்புறதுக்கு என்ன பண்ணார் ஷாக் அடித்தார் அடிக்காமல் விட்டார் ஷாக் அடித்தார் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிறத பாஸ் பண்ணார் அதோடைய செசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் பார்த்தோன்னா ஃபைவுக்கு ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ அஞ்சுங்கிற நம்பர் அவர் அனுப்பிச்சிருக்காருன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரியா இப்போது இது வந்து இந்த ஒரு லைனுக்கு பேர் இப்போ நம்ம பிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பிட்டு லைன் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதே டெல்லி இதே பா இதே சென்னை தான் ஆனால் ஒரு ஒயர் இல்லாமல் நிறைய ஒயர் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒயர் இருக்குது இன்னும் ரெண்டு ஒயர் இருக்குது மூ மூணு ஒயர் இருக்குது மூணு ஒயர் இருக்குன்னும் போது ஒரே டைம்லேயே இவங்க வந்து ஈஸியாக இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஒரே இடத்துல அனுப்பியிருக்கலாம் அதாவது இந்த ஒயரில் நான் ஷாக் அடிப்பேன் இந்த ஒயரில் நான் ஷாக் அடிச்சிருக்க மாட்டேன் இந்த ஒயரில் நான் ஷாக் அடிப்பேன் இப்படின்னு நம்ம சொன்னதுனால நம்ம சென்னலில் இருக்கிற வாத்தியார் மூணு ஒயரையும் தொட்டு பார்த்து ஒரே நேரத்தில் அடடே இங்கே அடிக்குது ஷாக்கு ஒன்று இங்கே அடிக்கல ஜீரோ இங்கே அடிக்குது ஒன்று அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அவர் கன்வெர்ட் பண்ணி அஞ்சு அப்படிங்கிறத ஒரே நேரத்தில் ஒரே செகண்டில் அவர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரே செகண்டோ ஒரே இன்ஸ்டன்ட்லேயோ ஒரே மைக்ரோ செகண்ட்லேயோ அதெல்லாம் டைம் யூனிட் ஆஃப் டைம் வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியெல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த மூணு பிட்டு நமக்கு உபயோகமாக போயிடுச்சு இப்போது இல்லை இப்போ இப்போ ஜீரோ ஒன் ஒன்று வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எதுக்குன்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தோன்னா அதே தான் சொல்கிறாங்க ஒரு ஒயரு அது வந்து ஆனாக இருக்கலாம் இருந்ததுனாக்கா அது வந்து ஒன்று ஆஃபாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ நிறையா ஒயர் இருந்ததுன்னா நிறையா பிட்ஸு ஒரே நேரத்தில் சூப்பராக பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சரியா இது இப்போ நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் ஒரு சம கனெக்ஷன் இருக்குது அதை நம்ம இப்போ புரிஞ்சிக்க போகிறோம் எப்படி புரிஞ்சிக்க போகிறோங்கிறத நம்ம இந்த சிமுலேஷன் மூலமாக பார்ப்போம் இதுக்கு பேர் வந்து ஒரு ஃபெட்டு சிமுலேஷன் இருக்கிற சமாச்சாரங்கள்லையே கரண்ட்டு கொடுக்குற ஒரு சமாச்சாரம் வந்து இந்த பேட்ரி இந்த பேட்ரி வந்து எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கும் பார்க்கலாமா ஒரு மல்டிமீட்டரை கொண்டு தான் பார்க்கலாம் இந்த மல்டிமீட்டரில் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் கரெக்டாக வைக்கணும் ப்ளஸ்ஸு ரெட்டு பிளாக் மைனஸு வச்சு பார்த்தா நைன் வோல்ட் காட்டுதுங்க இது சூப்பர் பேட்ரி நைன் வோல்ட் காட்டுது இந்த பேட்ரி பல பல பலன்னு வெயிட் பண்ணுது கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கேருந்து இங்கே கரண்ட் போகுதா போகாது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் முதல்ல ஒரு ஒரு ஒயர் எடுத்து ஹே எனக்கு இந்த கரண்ட் போய் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குப்பா இங்கேருந்து இங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்னொரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி வச்சுட்டு இன்னொரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணலாமா கூடாதா ஐயோ எரிஞ்சு போச்சு பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஒயரில் நிறைய வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது எல்லா எலக்ட்ரானும் அது வழியாக போகிறதுனால எரிஞ்சிருது கரெக்டாக ஸோ இப்போது நம்ம பழைய டெல்லி பாம்பே எக்ஸாம்பிள் நம்ம போனோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதுதான் ஒரு ஒயர் இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ஊரில் ஒரு ஒரு ஊரில் இங்கே இருக்கும் இந்த பக்கம் இன்னொரு ஊரில் இருக்குது இந்த ஒரு ஒயர் வந்து எலக்ட்ரான் பாஸ் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பேட்ரியில் ஒரு சின்ன வோல்டேஜ் தரோம் ஓகேவா அவர் வந்து இந்த பக்கம் ஒரு எல்இடியை வச்சுக்கிட்டு ரெடியாக இருக்கார் ஒரு பல்பு வச்சுக்கிட்டு எரியுமா எரியுமான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் ஓகேவா இந்த ஒயர் எப்பொழுதும் கிரவுண்டுக்கு கனெக்ட் ஆகணும் எர்த்துக்கு கனெக்ட் ஆகணும் அப்போ தான் இந்த இது இது வந்து எர்த்து ஒயர் எர்த் ஒயர் கனெக்ட் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து கிரவுண்டு கிரவுண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் வோல்டேஜ் க்ரியேட் ஆகும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது சரி இப்படி ஆன உடனே இந்த பக்கம் பல்பு எரிஞ்சிரும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவார் அவர் இப்போ இது வந்து ஒன் அப்படின்னு பாஸ் பண்ணுவார் இங்கே அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இங்கே இங்கே ஒரு வெட்டி விட்டார்னா ஜீரோ ஆகிடும் இல்லைனா இதை எடுத்து இங்கே கொடுத்துட்டாருனாலும் இது ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேவா இந்த பக்கம் கொடுத்தா ஜீரோ ஆகும் இப்படி கொடுத்தா ஒன் ஆகிடும் பல்பு ஏரியும் சரி இதுதான் ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் அப்படிங்கிறத பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் சொன்னாங்க சரி இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை இதை ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஸ்விட்ச் ஒன்று போட்டுக்க போகிறோம் இந்த ஸ்விட்ச் வந்து இந்த ஆன் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணும் எதுக்காக இந்த ஸ்விட்ச் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்விட்ச் இதை போட்டாக்கா எரியும் எடுத்து விட்டால் எரியாது இ
அந்த டைமில் ஒரு பெரிய இன்வென்ஷன் வந்திருக்கு அது வந்து டிரான்சிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸ் இந்த டிரான்சிஸ்டருங்கிற டிவைஸுக்கு மூணு பின் இருக்கும் ஓகேவா இது வரைக்கும் இருந்த பின்னுக்கள் இது இது வரைக்கும் இருந்த டிவைசஸ்க்கெல்லாம் வந்து ரெண்டு பின்னு தான் இருக்கும் ஒரு ரெசிஸ்டராக இருந்தாலும் சரி ஒரு கெப்பாசிட்டராக இருந்தாலும் சரி ஒரு இண்டெக்டராக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பின்னு தான் இருக்கும் ரெண்டு பின் இருக்கிற வரைக்கும் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நான் ரெசிஸ்டர் இங்கே போட்டேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது கரண்ட்டை குறைக்கும் இந்த இடத்துல எவ்வளோ போயிட்டுருக்கோ கரண்ட்டு அது கம்மியாகும் பார்க்கலாமா முதல்ல வந்து இப்படி இருக்கும் பொழுது கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணணும்னா நான் ஒரு நான் காண்டாக்ட் அம்மேட்டரை கொண்டு வந்து சும்மா ரீடிங் படிக்கிறேன் பாயிண்ட் நைன் ஆம்பியர்ஸ் போகுது இதில் கரண்ட்டு போய்கிட்டு இருக்குது இந்த சுவிட்ச் ஆன் ஆர் ஆஃப் ஆனாக இருக்கும்போது இப்போது நான் இந்த ரெசிஸ்டர் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணி விட்டேன்னா இதோடைய கரண்ட்டு குறைய போகுது கரண்ட்டு குறைய போகுது எவ்வளோ அது எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கலாமா பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஆகிடுச்சு சரி பாதி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிஸ்டருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது கிலோ ஓம்ஸில் மெஷர் பண்ணுவோம் இதை ரெசிஸ்டர் எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் இது வந்து டென் ஓம்ஸு கிலோ ஓம்ஸு இல்லை ஓம்ஸ் இதில் வேணால் பண்ணலாம் ரெசிஸ்டன்ஸை நான் மாற்றணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா சேஞ்ச் பண்ணலாம் ரெசிஸ்டன்ஸை நான் இப்போ அஞ்சு ஓம் கம்மியாக்கிட்டேன்னா கரண்ட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிடும் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்க்கு மேலே போயிடும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படியே வந்து நம்ம கண கரண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் ரெசிஸ்டர் இதுக்கு ரெண்டு கால் பூச்சி தான் இது ரெண்டே கால் பூச்சி இது எப்படி போட்டாலும் உள்ட்டாவாக எப்படி போட்டாலும் சரி எப்படி போட்டாலும் சரி அது பாட்டுக்கு ஒரே மாதிரி கரண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி டிராஃபிக் ஜாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்தது கெப்பாசிட்டர் இதுவும் ரெண்டு ரெண்டு டெர்மினல் டிவைஸ் இது கொஞ்சம் என்ன பண்ணும் ஐடியாவாக இப்படி வந்து ஒயரை நான் வேணுன்ட்டே உடச்சிட்டு இந்த ஒயரை நான் குட்டியாக இது பண்ணி போடுறேன் உங்களுக்கு பல்ப் பல்பில் காமிச்சுட்டு இதுக்கு இங்கே வந்து இந்த கெப்பாசிட்டரை நான் போட்டு விட்றேன் ரெசிஸ்டருக்கு அப்புறமா ஒரு கெப்பாசிட்டரை கொண்டு வந்து நான் இங்கே சென்டராக வச்சு விட்றேன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அப்போது ஒரு ஒயரை கொண்டு வந்து இந்த பாத்தில் நான் அதை கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ஒரு ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணும்ப்பா என்ன பண்ணும் ஸ்டோர் பண்ணும் கனெக்ட் கரண்ட்டு முடிஞ்சிருச்சுன்னா அது வழியாக கரண்ட்டை பாசும் பண்ணும் அது வந்து சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸை அழகாக வச்சுக்கும் மனசில் ஸோ இப்போது இப்போ அது வந்து பேரலல் பிளேட்டு மாதிரி இந்த கெப்பாசிட்டர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த காலத்திலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இந்த ஆர்எல்சிலாம் நான் சும்மா டக்குன்னு கிடக்கடா நான் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போது சப்போஸ் நான் இந்த ஸ்விட்ச் எடுத்து விட்டேன்னா இந்த பேட்ரி வழியாக போகிற கரண்ட் வந்து நின்றும் ஆனாலும் இந்த பல்புக்கு இது கெப்பாசிட்டரை கொஞ்சம் கொடுக்கும் இது கொஞ்சம் கொடுக்கும் சார்ஜ் திருப்பி சொல்லணுன்னா இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸோடைய வேல்யூவை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஷோ வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரட்டில் இருக்கா சரி இதோட வேல்யூ வந்து நம்ம பாயிண்ட் டூ ஆக்குவோம் அதான் மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும் நிறைய சார்ஜ் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ வாத்தியார் கரண்ட் வரும்போது ஸ்டோர் பண்ணிக்க நாளைக்கு நான் உனக்கு சுவிட்சை நான் ரிமூவ் பண்ணாலும் கொஞ்சம் நேரம் பல்பை எரிய விடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பல்பு மெதுவாக டல் ஆகிட்டு போகும் இதனால தான் நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ளக் பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்த ஏதாவது ஒரு விஷயத்த ப்ளக் பண்ணி பிடுங்கினதுக்கு அப்புறமும் அந்த விளக்கு மெதுவாக அணையும் இது நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ கெப்பாசிட்டர் எதுக்கு என்ன எதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இதே மாதிரி இண்டெக்டருங்கிறது இன்னொரு காயில் இதுவும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டு வோல்டேஜ் மாற மாற எப்படி இங்கே வந்து கரண்ட் வந்துச்சோ வோல்டேஜ் மாற மாற எப்படி இங்கே கரண்ட் வந்துச்சோ இங்கே வந்து இங்கே அதே மாதிரி இங்கே வோல்டேஜ் மாறும்போது கரண்ட் கொண்டு வரும் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம அப்புறம் படிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு கால் பூச்சிகள் ஆனால் இப்போ நம்ம பா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கண்டுபிடிச்ச விஷயம் வந்து ஒரு மூணு டெர்மினல் டிவைஸ் மூணு மூணு டெர்மினல் டிவைஸ் இந்த இந்த கே இதுக்கு ஒரு கேட்டுன்றது பேர் இதுக்கு கொடுத்திங்கனாக்கா ஒரு சிக்னலு இங்கேருந்து இங்கே கனெக்ஷனை மாற்றிடலாம் ஸோ இதனால் ஆன் ஆஃபை மனுஷன் ஈஸியாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் கடை 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 கடைன்னு அதுவும் ஹை ஸ்பீடில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸோ இது இது கண்டுபிடிச்சதுலேருந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸோடைய கதை டோட்டலாக மாறிப்போச்சு இது இது இதுலேருந்து நம்ம அடுத்த வீடியோ இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் எவ்வளோ எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது பாருங்களேன் இந்த மூணு மூணு டெர்மினல் டிவைஸ் அவன் கண்டுபிடிச்சிருக்கு அந்த காலத்தில் இருக்கிற பிஜேடியும் இதுவும் ஸோ எப்படி ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் மூணு கால் பூச்சி இருக்குது இதில் ஒன்றுத்தில் வந்து ஒன்றுத்தில் வந்து இன்புட் கொடுத்தா ஸ்விட்ச் ஸ்விட்ச் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம கையில் பண்ணுறோம்